Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. La Escuela Superior Politécnica Litoral Espol destaca como la universidad mejor calificada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA. Y su principal desafío es llegar a ser una universidad de investigación. Salto cualitativo que se sustenta en el trabajo creador de sus académicos a favor del desarrollo integral del Ecuador, lo cual le ha valido un gran reconocimiento nacional y en la comunidad académica internacional. Dentro de esta línea de acción, tiene planificada una serie de conferencias a cargo de científicos de gran trayectoria y méritos, que con su ejemplo e historia contada de primera mano, sirvan de inspiración para los futuros politécnicos y, la, y a la comunidad en general. Es el caso de nuestro invitado de honor esta noche, Nolan Bushnell. Se recibió de ingeniero eléctrico en la Universidad de Utah, donde ostenta el título de miembro distinguido. También realizó estudios de posgrado en la Universidad de Stanford. Cuando creó la compañía Atari, primera gran empresa de la industria del entretenimiento digital, tuvo a sus órdenes nada menos que a Steve Jobs y a Steve Bosnia, creadores posteriormente de la gran empresa Apple. Desde el inicio de los 70, Bushnell no ha dejado de inventar e innovar en el mundo del ocio, la tecnología y el entretenimiento. La aparición en 1977 de la Atari 2006, 2006, 2600 llevó el videojuego a los hogares. Nolan Bushnell siente gran orgullo de aquella creación, pero reconoce que tuvo un error. Bosnia y Jobs entonces trabajaban en ese proyecto. Les parecía una máquina tonta. Le hicieron unos cambios y crearon el primer Apple. Le ofrecieron luego un tercio de su compañía por cinco mil dólares, pero no la compró. Tremendo error de Nolan. No pareció importarle demasiado no haber aprovechado esa oportunidad pues su motivación no pasa tanto por ganar dinero, sino por crear nuevas formas de entretenimiento. Bushnell ideó y patentó la tecnología que sentó las bases del GPS y del Google Maps. En el campo de la robótica, creó Androbot y Acción, que vendió luego a la multinacional de la industria del juguete Hasbro. Fundó la cadena Chuck and Cheese, locales de comida rápida con juegos y videos educativos, que cuenta con cerca de 500 establecimientos en los Estados Unidos. En la actualidad ha montado una cadena de restaurantes interactivos, divertidos y un tanto peculiares. You Win es el nombre de un lugar en el que se comparte una gran mesa con amigos. En la misma hay una pantalla táctil que nos permite jugar videojuegos, pedir comida y bebida o aceptar un reto contra alguien del resto del restaurante. En este ambiente, el juego en la consola pasa a ser más social y real que nunca. Bushnell ha destacado la importancia del español a la hora de crear videojuegos, pues el idioma es cada vez más influyente y un mercado de lo más interesante. Con todo este bagaje de inventos e iniciativa empresarial, muchos de nosotros nos sentiremos inspirados escuchando a Nolan Bushnell, imaginando que nos trae el mundo digital y cómo el video revolucionará la educación y el emprendimiento en el futuro cercano. Finalmente, quiero agradecer a nombre del SPOL a las empresas que nos han auspiciado y que han permitido la presentación de Donald Bushnell esta noche. Al Banco del Pichincha, a Telconet, a Teleamazonas, al Guayco y a un ejército de colaboradores y académicos del SPOL que han participado en el detalle de cada de este evento. Con ustedes, amigos SPOL y amigos todos, el señor Nolan Bushnell. You have a wonderful country. The, uh... The weather is gorgeous, 
The women are beautiful. The, really, you know. Uh, the men are not so hot. But the main thing is, I think that you need to really understand what a wonderful university you have. I have visited there, and it is the equal of anything we have in the United States, and I think you should be commended. When people ask me about entrepreneurship and how the video game got started, I say, it's really about belief. The first thing you have to do is you have to believe in yourself. You have to believe in your country. You have to believe in your skills. And you have to work very, very hard. And that's the key. It turns out that right now may be the best time in the world to start your own business. I have started 22 businesses in my life. Most have been successful, some have not. But the point is, when you create something, it's something that makes you very proud. And occasionally, these things become monsters. And I'll talk a little bit about that later. But right now is, in fact, a great time to start your business. The first step is to get a skill. You can get the skill by university. You can get a skill by working for somebody. I like to tell the joke that uh, Steve Jobs and Steve Wozniak, the founders of Apple Computer, worked for me at Atari. And by working for me at Atari, they looked and they said, I know that guy. I can do that. And with that, they went forward and started Apple Computer. And they asked me to be the first investor. And so I could have owned one-third of Apple Computer for $50,000. I said no. I regret that. So step one, get a skill. Step two, assemble a team. Enterprise takes many different skills. My son and his younger brother, my two older sons, three months ago started a company to build a new kind of video game. I think it's really cool. And they have a partner. All three are good programmers. One is a good artist. One is a good sort of business development person. And they're going to launch their product at the end of next month. And I think that it might be as big as Facebook. Might not be. But I'm very, very proud that they have put together this team and gone forward. 